。吃饭了。你啥东西？叫你吃饭，你没长耳朵是吧？嗯。玩儿，玩儿，叫玩儿。嗯。嗯。啊！一个呆头呆脑的傻木头，还有情绪了。来，我喂你吃。这种傻货，真不知道下定决心怎么看上啊！妖妖孽，滚开！休要乱我心智。话别说的太早，这世上没有哪个男人能逃得过我蛇姬之手。竟是我龙族中人。我倒要看看，到底是谁如此胆大妄为！我竟然被自己的痴念幻境困了如此之久。不是不是，偷偷不是啊！一群饭桶，找个人找这么久都找不到，给我滚！天晴，这帝都脸上带有疤痕、胎记还有纹身的男人都被你寻遍了，难道这么多人里面都没有你要找的人吗？都不是他，说不定你要找的人已经死了。你为何对脸上有图腾的男人如此执着？因为，他救过我的命。快、啊、跑、啊啊啊！对，你，你跑起快呀！你要知道，你是最后一个，杀了你，这财产就全部都是我的了。上，去、啊！去哪儿了个小屁孩！这人是个屌丝，你我有正处，把我打入玄境，回到现实，就饶你一条狗命。快点告诉我，天君在哪儿？他现在有危险，我要去救他。放开我！你在这发什么癫呀？夏小姐身边那么多人保护我，哪有什么危险呀、啊？<笑>夏氏颇遇阻碍，事迟报体。夏小姐，你还有心思在这坐着，还有脸在这长颜颜？当初你让我们入夏氏，以你出身顶尖商府作为橄榄枝，我们才会如此信任。如今我们的资金就要竹篮打水，你如何交代？经董事会商议，我们决定全部撤资。全部撤资，各位股东，如果你们现在全部撤股的话，我夏氏集团就再无生还之地了。请你们再给我一点时间，公司总台已经发布信息，高薪聘请其他能人议事，来为公司群力出策。等你找到能人议事，恐怕夏氏就要倒闭了。哼哼，这不是胡闹！是啊，简直是胡闹！放心，天晴，不用管了，他们想撤资，那就让他们撤好了。别忘了，你还有我呢。你跟家里的傻子离婚。跟我在一起，凭借我在帝都的威望，不仅可以帮你公司渡过难关，甚至还可以帮你下手一名世职，提升到帝都前五。顾哲哥，谢谢你的好意，我已经跟你说过很多遍了，我们俩是不可能的。我的心里只有当年舍身救我的龙吟少年，他有我一人就够了，无需外人插手。凭你
，谁不知夏小姐家中深藏煞事，如今竟连自己家中的傻丈夫都管理不好，竟然跑到公司来捣乱，你就是个笑话。家里的事情都理不清，还想料理公司的事情，照顾事宜，懂事不一定。走。我不是叫你老老实实在家里待着吗？你干嘛跑到公司来丢人现眼？你看，我现在都已经全部恢复了。不可能，你痴傻这么些年，怎么可能一夜之间恢复？也好，既然你已经恢复正常，那我们就离婚吧。离婚？如果不是杨父的临终遗愿，我是不会嫁给你的。我心中早已有了他。你觉得像你这种无用之人能和我在一起？可我现在已经全部恢复了呀，虽然我原身被封痴傻五年，但我关于你的记忆我全部都记得。五年之恩，我可以帮你下世渡过难关，让你一世无忧。渡过难关？你怎么可以说出这种不着边际的话？你知道我下世现在面临什么吗？鱼油鼎沸，危难之极。或许只有当年那个龙门少年才能救我于危难。你仅仅是一个普通人，你帮不了我的。天晴。无需找到他，你说的这些，我都可以帮你做到。就凭你，你知不知道夏氏集团所有的商业活动几乎都处于停滞状态？就单单六号项目，亏损了二十多个亿，你这辈子见过这么多钱吗？更别说帮助夏氏，你无能无为，就连自己在帝都苟活都费劲，还逞什么英雄？简直白日做梦！这无能啊，并不可怕，可怕的是无能而不自知，根本就拎不清自己到底几斤几两。清月，我没有想到你为了挽留我会说出这样恬不知耻的话。你和我心中的龙纹少年简直就是云泥之别，你根本没有资格跟他做比较。我没想到，我在你眼里如此不堪。毕竟我们夫妻一场，五年之恩，我会悉数还你，并让你的下世在帝都直升青云。够了！既然你已经恢复理智，我也再没有义务养你。如果你真有本事，你就去我公司看看。那些非正常人能够完成的招聘任务，恐怕你连最基础的都完成不了。你是帮不了我下世，你个孤陋寡闻、见识浅薄的废物！那些商业术语你看得懂吗？哟，师傅，你能对天晴最大的帮助，那就是离他远远的，别杵在这添麻烦。你的存在只会给天晴徒增烦恼。那，你们就等着看吧。夏氏集团一百条招聘任务，只要完成任何一关，就能立即入职。任务号码越靠前，对应的岗位待遇也就越丰厚。请问，你要挑战第几项招聘任务？我的腿，我的腿，我的腿，我的腿。嗯，我还是，我还是再考虑一下吧。一上午，这是被抬出的第七十八个人了。和世界级顶尖打手过招，以一敌十，坚持三十分钟的战绩，就连第一百条对应的保安都有这么难。看来我是没有希望入职夏氏集团了。请问到哪里应聘公司的最高职位？先生，我想你最好还是了解清楚夏氏集团的招聘规则再来报名。这些最高职位招聘要求可都是要命的程度。是吗？这些任务非常人所能胜任。我看你挺能扛揍的，倒是可以试试第一百条的保安任务。不必了，这些任务我全都接。你说什么？全部？一到一百条招聘任务已被领取。什么？任务被你装了？靠，全都接了？你小子是在砸场子吧？竟然把一百条全部接了？你这人有毛病吧？你把任务全都领了，还让我们怎么报名？哼，估计是操作失误吧。就这蠢货，你他一百条命都不可能完成。任务已被领取，无法撤销，请执行。哎，你真是害死我了！这张明任务实时播报，若是不能完成，一百条任务的违约金累计高达一亿之多。找到一个脸上有龙纹图腾的男人。这第一条，找到脸上有龙纹图腾的男人。那可是我们夏总裁救命恩人，我们夏总可是请了国内外好多名侦探都没有找到的。我夏天晴想要的男人
，是那个曾经为了救我挺身而出、英勇肖战的男人，而不是你这个痴傻无能、混吃等死的废物。天晴，这个人对你来说就这么重要吗？这第二条任务让夏氏 GPD 生长百分之十，那可是百亿差额，岂能是短时间内能办到的？除非……能找到帝都金爷手底下的矿山。不过像你这种蠢货，恐怕还没见到金爷，就先见到阎王了。还有这第三项的呼吁免征，这帝都惩罚无家掌权。第四项的黑虎帮是道上杀人不眨眼的哥，哪个不是权力套天？随便哪个人物，都能轻轻松松把你碾死。算了。你还是赶紧跟我去找夏总赔罪吧。我们夏总心善若水，应该会原谅你的。哎，哎，你要去哪儿啊？去找金爷。哎，金爷，小子站住！金爷的府上你都敢闯，看你是不是想活了？夏总，刚刚有个叫秦渊的蠢货接下了咱们集团的全部任务，现在要去找金爷要金矿。什么？全部任务？五年之恩，我会悉数还给你。真是越无用越逞能，自己几斤几两拎不清吗？秦渊，你痴傻之时，我好生养你，也算是仁至义尽。现在你自己主动跑去金府送死，我也无可奈何。到时候我会派人给你说个全尸的。那个蠢货，若是惹恼了秦爷，连累到我们夏氏集团该怎么办？哎呀，天晴，你怎么在这儿？秦渊这个不知深浅的家伙，竟然接下了我夏氏所有的招聘任务，竟然正去找金爷拿金矿山呢！敢跟一人之下万人之上的金爷讨矿山，他也不撒泡尿照照自己有没有这个本事。行了，琪琪，我赶紧去找金爷，省得他误会是我夏氏派他去的，麻烦就大了。而且他根本不知道金爷有多厉害，他明明就是送死。啊！这个废物真是不让人省心。别急、啊，我个人送外号地下皇。他跟金爷交情颇深，我现在就打个电话帮你问问。好，好快！哥，你现在有空吗？呃，正要去找金爷谈点事情，找我什么事啊？小子，知道这里是哪儿吗？这里可是帝都，钱财遮天，万人之上的亲王府，赶紧给我滚！哼！嗯嗯，啊啊啊！啊怎么长了两条酸菜鱼当？真是又菜又……不知死活的东西！哈哈哈哈哈！好小子，我的人你都敢动，嫌自己命太长了，就直说。上！哼哼哼哼！哼！哼！小子，有两下子。可惜你遇到我金爷。哎，停停停！我来呢，不是想和你打架的，我来只是想拿回矿山罢了。拿回矿山，做你的春秋大梦。早知道当初就不该把矿山交给你。哈哈哈哈哈哈！你小子可真能装逼。那矿山乃是龙尊大人亲赠，少往自己脸上贴金。啊！废物，还来闯金府！天晴有你这么个累赘，真是倒了几辈子大霉！还组团！跟老子要矿山来了啊！都活腻味了，赶紧给老子跪地投降，不然杀了他！好啊！真没见过你这么无耻的混蛋，贪生怕死的玩意儿！我可是帝都实力雄厚顾家的大小姐，我可是受人敬仰的地下皇。你要是敢碰我的话，他们绝不会轻易放过你的！<笑>地下皇算个什么东西？别说一个顾家，就是帝都所有的权贵加起来，也无法撼动我金爷的位置，除非是无上天骄，龙尊大人。嗯，啊啊
你不是废物啊！你到底是谁？龙尊大人，小的有眼无珠，请龙尊大人降罪。算你识相，把矿山交出来，本尊饶你不死。<笑>是是是，小的，这就去拿。把这份合同立马送到下市。是是是，我这就派人送去。慢着。龙座大人还有什么吩咐？把他送回顾家吧。是。是哎呦，瞧瞧，这是谁呀？哼，我就说你肯定连金爷的大门都不敢进。你说你放着天晴的离婚补偿不要，跑到金爷的府上拿金矿，你还真是不守规矩。我说，你要想死，就给我滚远点去死，可别拖累了天晴。看得出你想追求天晴，可惜你没机会。<笑>我没机会，你我之间的差距如此悬殊，你在我眼里。就如同蝼蚁一样，若不是看在小邢的面子上，我动动脚就能踩死你。如果我是蝼蚁，那你岂不是连尘埃都……你，哈，一个只会逞口舌之快的窝囊废！金爷，嗯，金爷，这这边这是……正巧，你把他带回去吧。将这份文件一并送去夏氏集团，切记，务必亲手交给夏小姐。是，快。嗯。<笑>还得是我出面，这金爷才肯把矿山的合同交给夏氏。秦院长，扫把星，我妹妹要是因为你有个三长两短，我定不会让你好过。秦渊这种废物，真是狗不自知。不过，倒也比狗强一点，知道去了金元府上知难遣退，只不过连累了七七呀、啊。这是矿山开发合同，顾哲哥，这送给我的吗？不错。这又是我妹子的生日惊喜，太好了，有了她，我夏氏集团就可以迎刃而解了，甚至可以青云直上。谢谢你啊，顾哲哥。今日帝都名流云聚，我受夏小姐邀约，说是啊，要在她这个生日宴会上宣布一件大事情啊。是啊，不知是何大事啊？嗯，哎、啊。哎<笑>今日我夏天晴感谢诸位能够来参加我的生日宴，我要借这个晚宴隆重感谢一位贵人，她就是顾氏集团总裁。顾哲先生，承蒙顾哲先生的馈赠，将帝都的矿山开发权赠与我夏氏集团，祝我夏氏集团成为赤龙殿之下、帝都万财阀之上、坐拥着亿万财产的帝都第一女总裁的荣耀之位。简直让夏氏在帝都的地位一步登天啊！是啊，顾少将龙矿赠与夏小姐作为生日礼物。这足以证明顾少对夏小姐一往情深呐。秦渊，你怎么来了？光明正大的来。这是，这是我给你准备的双重惊喜
，既然东西已经送到了，还不赶紧给我滚！顾少不仅拿到了矿山的开发权，竟然还拿到了帝都的货运免征令牌，实在是可喜可贺啊！啊，<笑>能够拿到这些权利的，必定在吴江和金爷的地位之上。难道顾少也能是传说中的龙尊大人？哦，怪不得顾少爷有地下皇的称誉啊！嗯、难道是地下之尊？正是安于一条潜落在帝都地下的万金龙尊呢。这些都是我用的，你怎么敢说是你的？哦，我没听错吧？他说是他弄的。金<笑>渊，我原以为你只是个软弱无能的人，没想到你还是个满口谎言的虚伪小人。矿山的开发合同是顾哲哥亲手给我的，你怎么可以这么说瞎话呢？要我说。你为了纠缠天晴，还真是无所不用其极。天晴，你就这么确定这矿山合同是他拿来的吗？顾哲哥他身居贵族首位，是顾氏集团的总裁，权力滔天，执掌一方，他还是绝世至尊的龙尊大人。如果不是他给我拿到的，难道是你这个在我下世吃了五年软饭的废物拿到的吗？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！走吧，帝都百大富商，财阀贵族齐聚，我们有幸亲眼目睹龙尊本尊。你这一个低等凡物，就不要在这个房间碍眼了。哼，赶紧走吧。不好意思，诸位，今天我宴请帝都云集，只为感谢顾哲先生一人，我不允许有人在这里捣乱。秦渊，我请你出去。听见了。叫你滚出去！像你这种低贱的凡物，根本就没有资格出现在如此尊贵的场合。不走是吧？嗯。来人，把这个废物给我赶出去！嗯嗯嗯。哼，一个满口胡言的小儿爆出，竟让你们如此深信不疑。真是可笑至极、嗯！狂妄的小儿，你敢质疑整个帝都的权贵，质疑龙尊大人？权贵，我齐渊手握帝都所有人的生杀大权，若我不行，你们连帝都存活的机会都没有。谈何其的狂，口出狂言！你这句话，如果传到金儿耳朵里，你将死无葬身之地。红金蛇人，就这么管理你们这群乌合之众的人？放肆！竟敢直呼金爷的名讳！诋毁我们帝都百家，金融寡头，名门贵族。我说的都是事实吧？就算是红金水再有用，一样要对我毕恭毕敬，卑躬屈膝。秦渊，你不就是记恨我提出和你离婚吗？你再这么闹下去，整个帝都的人都要与你为敌。你还是快走吧，你不要在这里自取其辱了。夏天晴，这五年你是对我不错，我可以让你的下世在帝都直升青云，但你要搞清楚。到底是谁改变现在的一切？帝都五年无首，就冒出尔等蝼蚁为非作歹。我看要重启赤龙殿，好好整顿一下这帝都国山了。谁敢觊觎龙尊之位？秦月，我原本只是想把你赶出会场就没事了，谁成想是你自己赖着不走，非要我枪口上撞。秦月，我真的对你失望透顶，因为你的狂傲自大，得罪了金爷和在场的所有权贵。你把我的生日夜搞成这个样子，你满意了？秦月呀、啊，你永远就是一块烂泥，怎么也扶不上墙。你的自吹自擂，在我们眼里简直就是荒唐可笑。你现在应该听清，狂妄自大的是我。还是他吧，你简直不可理喻。秦渊，如果你还想活着出去的话，就赶紧向龙尊大人请罪，向金大人赔礼道歉。如果你还要执迷不悟的话，就算我想留你个全尸都很难呢。天晴，你错了。今天，如果你们还想在帝都立足的话，还想给自己留一条生路的话，就立刻向我赔罪。你们平时不是喜欢用高人一等的身份横压一等吗？不是喜欢为无上荣光的称谓阿谀奉承？今天我就让你们好好看清，到底是谁才是享有无上荣光的赤龙之尊，谁才是整个江城帝都的王。
，金爷，这小的愚不可及啊，竟敢口出狂言，诋毁帝都有名望的财阀家族，而且如此看不起我们，简直太狂妄至极呀！是啊，金爷，不仅如此，这个混账东西竟然目无尊长，目中无人，竟然对你还直言不讳，还有，甚至他还口出狂言，冒充龙尊大人，简直是罪不可恕啊！就是啊，顾少爷。龙尊本尊驾临宴会，他不但不知收敛，还大放厥词，其罪可诛啊！是啊，哼，好大的胆子！秦远，你个一事无成的废物，也配和我抢天气？你现在这嘴有多硬，待会儿就会叫得多凄惨！你们才是其罪当诛，你们才是罪不可恕！睁大你们的狗眼，给我看清楚，留起你们的猪耳朵，给我听明白，谁才是真正的龙尊大人？小人拜见龙尊大人。好、啊，起来吧。谢龙尊大人。哎，不是，这这爷，这这这怎么可能啊？怎么不可能？是谁屈尊亲临我金宅，要回矿山呢？难道我不认得吗？不不不，金爷，这龙尊大人不应该是顾少爷吗？啊，对对对对、哎，顾家在帝都什么地位？我在帝都什么地位？他顾者也配我亲自接见吗？你们一个个肉眼凡胎、不识真龙的凡物，别以为在帝都有一点点声明、有一点点威望就可以高人一等，又怎可知，站在你面前的不是权倾天下的大人物，不是潜卧在帝都的地下之神？龙尊大人，我我这可是金爷，大家都知道，他一直是夏家入门的赘婿啊。是啊，金人，你是不是搞错了？是。敢质疑我的判断吗？面对至天至尊，竟如此轻言妄断，难道你不想在帝都苟活了吗？天晴，现在你应该看清楚，到底是谁为你做的这一切了吗？龙尊大人，帝都出现了如此哗众取宠的小儿，胆敢冒充您的身份，还充言不逊，冲撞了你，是属下的责任。顾哲，这狂妄的小儿！还不快快向龙尊大人俯首认罪！秦渊，我没有想到，你软弱无能的性格下，竟然如此胆大妄为，欺骗万人之上的金爷。你我离婚。你为了挽回我，竟然用如此卑劣的手段！你假造龙纹，冒充龙尊，强辞抢功。景渊，你以为你这样，我就会对你改观吗？不会，我只会觉得你更加的恶心。嗯、龙腾一击，这是真龙的象征。啊！是你这卑劣小儿！当时你串通邪神，引发天动异乱，密谋我赤龙殿，害我族人无数。如今你落入人间，竟还敢为非作歹，真是死性不改！够了，金渊，你知不知道，带着龙纹图腾的男人，对我来说意味着什么？我视他为不二，他在我心里有着不可撼动的地位。我不允许，我不允许你有办法的诋毁他。若不是我暴露这份文件，恐怕这蕴藏着无尽宝藏的矿山，早已落入了卑鄙小人之手。事已巨细，秦渊，你还要作何解释？告诉你吧，秦渊，带有龙纹图腾的男人曾经救过我的命，我对他有着视同生死的情感。你无论用什么办法都无法挽回，我也不可能再与你重修旧好。况且
，他还是至高无上的龙尊大人，与你简直是云泥之别。我劝你还是识趣点，早点离开这儿吧。洪金水，你险些将帝都最重要的金矿弄丢，你可知罪？哦，金爷，你还不明白吗？台上的顾少才是如假包换的龙尊大人呐。是啊，金爷，这狂妄小儿用卑劣的手段冒充龙尊大人，在宴会上企图混淆视听，如今真龙现身。他这些伎俩被行之公众啊！龙尊大人，都是小的一时大意，被这个卑鄙小儿所蒙骗。秦云，还不跪下！说什么？他让你跪下！金爷已经震怒，你赶紧向金爷道歉，向在场的全贵们道歉。顾哲会看在我的面子上，兴许会饶你不死。饶我不死？呸！我原以为你痴傻五年，恢复了一个正常的人，没有想到你是一个目无尊长、满口妄言、胡作非为，你连一个最基础、做个礼貌的人都不行。最基础？你配和我谈吗？我是因痴傻入赘的下家，被你养了五年，可我秦渊是个知恩图报、饮水思源之人，除了没有为你找到那个图腾小孩之外，其余任务我一一为你完成。矿山、通行令牌、欠款，都是我亲自为你而拿。可你呢？非但不顾及我们五年的夫妻情谊，听信小人阿谀权贵，这就是你所谓口口声声的礼仪吗？我原本以为你的眼光有多好，哼，没想到你竟心愿与这种卑鄙小人，你们还真是沆瀣一气。般配的很啊！我命令你立刻从椅子上滚下来。这个位置是整场宴会最高的位置，它代表着权力的象征。你根本没有资格坐在上面。<笑>如果今晚连我都没资格坐在这个位置上，那在场的又有谁有资格坐在这儿？反了，龙尊大人还未上座，却被你这些儿玷污了宝座。看你这丝毫没有了活命的余地了。我的命，你受得起？哼！你前身不过是夏家的一个废物赘婿，难道我帝都怀灵陆家集团掌舵人不够吗？怀灵陆氏一个巴掌大的人，现在也敢猴子称大夫为虎作伥了？好，再加上我帝都江陵许氏集团，怎么样？这样足够了吧？江陵许氏，许氏祖辈世代以农耕为食，他们勤勤恳恳、脚踏实地的品相，怎么到了你这一步，全都消失不见了？难道都被狗吃了吗？小子，江陵怀林不够，那我这代表着整个帝都万人之上的金爷，再加上绝世无双、威名显赫的赤龙阁之首的龙尊大人。总能取你的命了吧？<笑>洪金水，你可真是给我长脸！三言两语就摇摆了你的立场，将他奉为本尊，还真是可笑之极。今夜，我就让你们好好看清楚，谁才是那个让天下惧怕、大地颤抖的神龙至尊！简直是口出狂言！你小子死到临头了，这嘴还这么硬呢！任凭你在这座位上再怎么挣扎，那都是瞎子点灯，白费功夫。在我的眼中看来，你无非就是想苟延残喘，多活了几年。哼！来人，将这个狂妄的小子呼叫而出。是。是。住手！嗯，他没有说谎。我能证明秦元哥所说，句句属实。秦秦，你昏倒了，怎么帮那个废物说话？秦元，你到底对我妹妹灌了什么迷魂汤？这个就是证据。那。
赤龙之尊，曾是九天玄龙所化，经天降离火万般锤炼，浴火成龙。这条项链，就是秦渊哥在金野府上救下我时，不慎被我抓落。这吊坠上的龙雕，正是龙尊大人真实的象征。<笑>真没想到呀，秦渊，你为了满足你的龙尊梦，你竟然拉着七七跟你一起撒谎！哼，一条破项链儿，说明什么呀？啊，<笑>就这样的项链儿，在市面上随便就能买到同款，留一边去吧。<笑>顾小姐，仅凭你的一面之词，根本说明不了什么，只有龙族特殊的龙纹印记。才是真龙的象征。顾少爷已经在大家面前展示了这独一无二的图腾符印，不比你手中那小小的项链更具说服力吗？可是，我已经将这项链拿到赤龙殿，找战王云姬求证过了。战王大人所言，这确实是他们寻找已久的龙尊大人的随身物品。这不就足以说明秦渊哥就是龙尊大人吗？七七，这混蛋到底对你做了什么？是不是他欺负你，逼着你这么说的？秦渊，你们俩到底什么关系？夏天晴，我们已经离婚了，即便有什么关系，也无需由你来问我。我原本以为你只是呆傻无能、家道堕落、天性纯良，所以我才顶着义父的遗托跟你在一起。但没想到，你是个狂妄自大、手段卑劣的无耻小人，竟然如此肮脏至极。秦渊，你敢欺负我妹妹，这笔账我用你的狗命来偿！来人！给我弄死他！我看谁敢！七七，你是被他迷昏了脑袋了吗？哥，火线在清醒的很。云姬大人已经召集了赤龙殿的龙族将士，在迎接龙尊的路上了。反倒是你，你不要再执迷不悟了。顾七七，我劝你最好跟这个冥顽不灵的社会败类划清界限。即使你是我顾哲的妹妹，也不能为所欲为，把胳膊肘往外拐。我照样把你逐出府家。没关系，大家都听到了，战神云姬正率领着赤龙将士在赶来的路上。秦渊，到时候一切都会真相大白。是，夏天晴，十年前你养父救我一命，让我留在帝都，创立赤龙殿。五年前，我因神界意乱，元神被封，因此变得痴傻。你养父让你与我完婚，将我的肉身托付。你本该因此获得无上殊荣，你却选择了你那所谓的忠贞圣洁。即便这个孤藤小救你命又如何？他不过是我龙族一个罪孽深重的叛徒罢了。一面天堂，一面地狱。等云姬到了，事情确实会真相大白。到那时候，你便会知道你自己的选择有多么的错误。<笑>都这个时候了，秦渊，你就别装了。我告诉你吧，顾哲在我夏家家破人亡的时候出现，就像一道光照亮了我。是他扶持我成立了夏氏集团，是他让我在帝都有着今天能站在这里的资格。而你呢？你软弱无能，还没有自知之明，你满口谎言。我选择和你离婚，才是最正确的选择。天晴，别再跟这个冥顽不灵的社会败类废话，简直就是帝都的耻辱。还愣着干什么？上，废了他！耶、yeah! ！一群蝼蚁，真是不见棺材不落泪呀！等到战神云姬到了，就不是你小子能嚣张起来的。云姬大人，那是门族中一等一的杀手，杀人不眨眼，出手凶残。正好拿你小子给大人试试刀，正好让我们大家开开眼界。哥，我说的都是实话，你赶紧给秦渊哥道歉吧。等虞姬大人到了，就真的晚了。你，顾小姐，请速陆某直言啊！你的哥哥可是潜伏在帝都地下的尊龙，如此高档的荣耀，你怎么还帮着一个位置呢？就是因为我了解我哥，我才要劝他。不然，真等到云姬大人和赤龙将军到了，我顾家真的成了众矢之的。七七，你知不知道你到底在说什么？七七，你为何如此袒护他？我跟你哥的话你都不信了吗
，聘请。我在金府亲眼见到秦渊哥一招将禁言制服，救下了我。我又亲自拿着项链去赤龙殿找云姬大人求证，岂能有假？好，那如果说你这个项链根本就不是他的呢？七七，你信吗？我亲眼看见你哥的头上出现龙纹印记。如果你不相信我的话，你可以问帝都金爷，你可以问怀林陆氏。江陵许氏，还有在场的所有权贵们，他们都可以作证。你哥哥他确确实实是至高无上的龙尊大人呢。可是秦渊哥救了我，我不能没有这这个得罪的可不止我们顾氏一家，而是整个帝都权贵。就是，这人错，这样绝不能放过他。嚣张的小儿，对，不能不能放过他，不能放过他，杀了他，杀了他，杀了他，不能放过他。没错，绝不能放过这个嚣张的小儿。对，绝不能让他得逞。既然金爷不愿意为秦元哥证明，那如果找来掌管帝都商品货运免证权的吴家掌权人和天下市巨额债款的黑虎帮帮主，就可以证明秦元哥所说属实，并无骗人的吗？七七，你就别再绞尽脑汁为那个废物辩护了。你就算再怎么为他开脱，他始终是一滩烂泥，扶不上墙啊！真的没有回旋的余地了吗？帝都港口掌门人吴家东主吴百川。黑虎帮帮主徐虎前来道贺，小人拜见龙大人。起来吧，你们可知自己拜错了尊主啊？拜错尊主？帝都万年龙尊乃是顾氏集团总裁顾哲先生，你们刚刚拜了，什么玩意？不可能，不可能。龙尊大人亲临寒舍，正巧我虎弟也在，我二人一同结拜，岂有拜错之说？我黑虎在帝都混迹这么多年，谁人有权，谁家有势，我了然于心。顾家近些年确实在帝都会有一席之地，但他顾哲还达不到资格让我和吴哥亲自接见。哈哈哈哈！我以为徐帮主这走南闯北，这眼界总比我们做生意人要开阔许多。不想也如这管中窥豹，略见一斑嘛，一斑嘛，一斑嘛，一斑。<笑>就算我徐老弟不识，难道我吴某人在帝都掌控上，牵条货运港口，手握帝都要塞，信息流脉，听之闻之，还不识得赤龙殿龙华之尊吗？哎，喝。<笑>真不错，谁呀、啊？赶快，老子的好事儿！你就是掌管港口货运的吴老爷吗？哼，连我黑虎帮帮主你都不认识，你小子怕是得回龙子龙造了。哼，正好，两个都在。到底来干嘛的？我来呢，也没什么要紧事，就是来找吴老爷拿一下港口货运的免征令来。还有，你欠夏氏集团的三亿债，要债？吃了雄心豹子胆，还找你虎爷要钱？你算什么东西？吴老爷还真是老当益壮，年纪这么大了，还这么喜欢奴役。我看你管的不是港口货运，而是姑娘漂不漂亮。你。还有你这黑虎帮，在帝都臭名昭著，借着恶势力之名大肆敛财，你们两个还真是一个贪财，一个好色，卧龙凤雏凑一块儿。我看你小子不是来要账的，文明就是来找茬的，受死吧！你、嗯、一个跳梁小丑而已，不用你亲自动手。来人！直接把这小子头给我拧下来，扔到海里喂鱼。是是，他鱼。哦，呃，这小子还真有两小子，受死吧！鱼，哼，我给你们两分钟时间，把我要的东西拿到我面前，不然，别说你们两个的狗命，这驻地。我要他一并消失！小人有眼无珠，龙尊大人饶命。
这令牌和欠款，皆是秦渊哥登门索取，还不足以说明秦渊哥就是龙尊大人吗？秦渊，你可真厉害，竟然能让吴家老爷子和黑虎帮徐帮主对你深信不疑。不过没关系，待会儿呢，云姬大人就会到，让云姬大人戳破你这些唬人的小伎俩，让你成为。全帝都的笑话，罪人，只怕这个让你满心惦念、苦苦寻找的图腾小儿，才是整个帝都乃至整个世界最大的罪人。他与我龙族有不共戴天之仇，即便是将他千刀万剐，打了十八层地狱，也难以抚慰我那些惨死的龙族百姓。秦月，你的戏演的真是越来越精彩。你一个靠女人养活着的废物，怎么可能是帝都万金之躯的龙尊？这“龙族”二字，在你嘴里吐出来，简直就是荒诞大胆！胆敢对龙尊大人出言不逊，家还想不想在帝都苟活了？放肆！不想苟活的是你吧？金爷，这是何意？顾少爷啊，这龙尊大人，都是我红极水无能，先是被这卑鄙小人所蒙蔽。险些丢失了矿山，后又执掌帝都无方，致使吴百川和徐虎这两个鼠目寸光之辈，识不得您的真身，妄言冲撞了您，还望龙尊大人恕罪。金爷，您在帝都一世英名，素有虎豹之姿，富贵不低头。威武不屈身，怎么突然给一个小小的顾家少爷下跪？他在帝都的地位，岂能受得起您的万金之息？你给我闭嘴！吴老爷、徐帮主，你们二位到现在还执迷不悟啊？你们到达会场之前，在场的各位宾客亲眼所见，顾少额头之上显现出代表龙族最高权力的龙纹印记，在场百十双眼睛证明，顾少爷才是货真价实的龙体之躯啊！那那我们看到的是，二位大人所看到的，恐怕是。台上那宵小之辈登堂入室，故弄玄虚的狡诈戏法罢了。我就看你小子长得毫无万金龙尊之态，我就让你看看欺骗我虎爷的下场。嗯，一群不辨是非、趋炎附势的蠢货，也配在我的赤龙殿之下当差吗？秦、嗯、月，你闹够了没有？在场的每一位人物身份都非常不可估量。你非要一而再、再而三把大家全得罪个遍吗 ？No！ 今晚所有人都站在你所倾慕的那个图腾小弟，将他捧上万丈之巅，践踏踩踏于我之上，这不就是你想要的结果吗？我秦渊从不认为人分三六九等，高低贵贱，但在我看来，今夜在场的所有人不过就是一群啃噬帝都根基的蝼蚁罢了。好，秦月，今晚的这场戏，看来你还真是下了不少功夫。看你大放厥词的模样，这背地里恐怕自己偷偷的练习了很多遍啊。不过可惜呀、啊，你越是将自己包装成声势伟岸的模样，越是侧面展现出自己到底有多么的卑微，多么的可怜。龙尊大人，这小儿不知尊卑，出言冒犯您，我这就将他拿下，以免脏了您的眼呀。我不允许你伤害秦元哥。从哪儿跑出来的野丫头？我虎爷虽然不欺负女人，但你执意孤行，那我只能连你同他一起清理干净。哎，这是顾浪华的小女儿，我们家的大小姐，也就是龙尊大人的妹妹。哎，七七呀、啊，七七，这么多公子权贵都没能入你的眼，你却为了讨这么个废物，与整个帝都权贵对立。真是丢尽了我顾家的颜面！哥，秦月哥救过我的命，他根本不像众人口中所说的那般软弱无能，我愿意相信他。好啊，如此看来，我顾家是真的容不下你。既然你选择站在这个狂妄小儿一边，就休怪我不够兄妹之情了、啊。你若再执意走来，西湖，动手吧。徐虎，我原本念在你黑龙帮一直效忠于赤龙殿，你虽行事莽撞跋扈，但也算是一个帝都功臣。可没想到
，你不但头脑空空，还任凭奸人摆布。我看你这黑虎帮帮主之位，就没必要再坐下去了。我给你三分钟时间，自行了断。今晚让出帮主之位，否则我将你永远逐出地图，别逼我亲自动手。哼，小儿，狂的人我见过，但在这帝都，敢和我徐虎叫板的人也是第一个。上次是我大意了，今儿我倒要看看，到底是你把我逐出帝都，还是我把你打得跪地叫爷爷？哎，徐虎啊徐，你果然还是不自我，见识太多。哼，如果你只靠嘴硬来耀我扬威的话，那在我看来，你就是在垂死挣扎。我的拳头可比你的嘴要硬得多。天晴，你快帮我救救我哥，快让他收手吧！七七，你为了他这么一个执迷不悟的人，值得吗？他到底对你做了什么？你连你哥的话你都不信吗？可是秦云哥他……你就不要再执迷不悟了好吗？齐渊，你到底对七七做了什么，让他迷失了心智？你要是因为我和你离婚而恨我，你可以大大方方的冲着我来呀、啊！你干嘛要伤害我身边的人呢？这样做。只会让我觉得你是个不折不扣的卑鄙小人。我是小人，你觉得你很高尚吗？你们在场的所有人很高尚吗？过了今晚，我就要让整个帝都重新洗白。<笑>你已经死到临头了，你还在这里大放厥词？你以为你是谁啊？就像他们说的，你只不过是一个在我下家吃了顿软饭的赘婿而已。我们已经给了你生的机会了，是你自己把自己往绝路上逼，痴傻无言，认不清楚自己，这不是你的错。但是你大放厥词，满口谎言，狂妄自大，这是你最不该犯下的弥天大错，你知道吗？不错，此子罪不容恕。对，这小儿一意孤行，不霸高台之位，竟敢冒充龙尊大人，单单是他这一条，足以诛杀他千万次。千渊，你那颗卑劣的心。已经被在场的权贵们包之见，我要是你，就赶紧滚下来，跪地道歉，死枪！我可没你这么大的脸，一直泰然自若的坐在这儿。你确实不敢坐在这儿，因为，你根本不配。你，哼，好，青云，我说你是条狗，那都是抬举。既然你如此无药可救，好，那我就送你一程。请坐，这冥顽不灵的小儿就交给你了。既然龙尊大人受益了，那我可就要大展拳脚了。小儿，受死吧！耶！喂喂，云溪大人，你快来啊！帝都的权贵皆与秦渊哥为敌，我怕他寡不敌众。鼠雀之辈，若敢伤我龙族尊上！我定率兵踏平整个帝都，三分钟后我便到场。既然龙尊大人受益了，那我可就要大展拳脚了。小儿，受死吧！耶、嗯！哼、嗯！啊、嗯！你这小儿！竟如此歹毒，这一仗即将我半生功力尽废，你到底是谁？我是谁？不早和你说了吗？只是你不信而已。<笑>来人，赶紧把徐帮主送到医院！<笑>小子，这里不是你肆意妄为的场所。各位，今日我等如果不把这个逆谋之徒处死，他日野狗都敢在我头顶上拉屎！吴老爷说的对，帝都之上岂容一个庶子在这撒野？居然连至高无上的龙尊大人都敢冒充，简直是反了天了！好，天界混沌，血染天边，我秦渊只见问邪神，唯有我敢逆天。还有谁要与我为敌？站出来！我帝都将领许家算一个，我陆家也算一个，还有我，执掌帝都商业的洪金水，人称金爷。今夜
，你小子打伤了黑虎帮帮主徐虎，他日也一定会在整个帝都为虎作伥。哼，我等帝都权贵之夜，不是什么臭鱼烂虾都可以参加的，更何况你还冒充龙尊大人，在这高台之上肆无忌惮。为所欲为，还有我帝都皇家，还有我帝都李氏，算我一个。好，那你呢？清渊，我已经奉劝过你，我要你知进退，懂谦卑。你现在看到了，整个帝都所有的权贵们，他们都要置你于死地。好啊。我会看在我们五年的夫妻情分上，给你准备一套棺材。我只希望你下次投胎，不要再犯同样的错误了。那你就睁大你的眼睛，好好看清楚，你做的有多离谱！一个猎头口中漏洞百出的谎言，就让你如此深信不疑。你我之间，也没什么好可说的了。秦月，你好看看。今日在场所有权贵，除了那个少府更氏的糊涂妹妹站在你这边，还有谁支持你？你现在就是整个帝都人人得而诛之的最大敌人。我要是你啊，就赶紧找个地缝躲起来。躲？我生来就是神龙之尊，从不做鼠辈之事。而你，不过是一个龙族叛徒罢了。今夜我就要为我龙族百姓斩杀你这脚折服地下的恶龙。找到了，消失了五年的赤龙之尊要回来了。好，今日本尊便代表帝都权贵，亲手屠了你这个气焰嚣张的卑劣小儿。嗯，不要扶者。这怎么可能？龙魂回归，印定四方。云七大人，唐印复燃，血脉重铸，浴火而生，浴邪而灭。云姬护驾来迟，请龙尊恕罪。云姬大人，您该不会是认错人了吧？他，他只不过是夏家的一个继续，他怎么可能是龙尊大人啊？是啊，是不是搞错了？云姬大人，住嘴！蝼蚁看向老鼠看天，你们这群凡物，哪里识得真龙化身？龙族泱泱万年，唯出了你这么个逆臣，你逃到人间化身故事。在帝都为非作歹，今夜我要亲手拿了你的命，来祭奠这镇龙印内无数枉死的龙魂。逆贼竟是我龙族中人，我倒要看看，到底是谁如此胆大。<笑>想不到，天界龙族之神投入凡间，竟是个痴傻无能的废人。早知如此，我就该在你恢复之前直接把你除掉。龙族第一女战神云七，只不过就是一介女流之辈罢了，和我斗，你还差得远呢。少废话，拿命来！嗯嗯无耻之徒，就把龙印还我！你若在他前半跑，我便将这镇龙印摔碎。镇龙印乃龙魂汇集之所，如若摔碎，龙印内汇集的龙魂也会随之消散。你也不想这么多亡魂有失无声吧？哥，苦海无涯，回头是岸。你赶紧收手吧！哼，凭什么？同为天界之神，他就可以高高在上，而我却要俯首称臣。
他日再见，功臣定将你踩于脚下。属下失职，我这就前去把镇龙运追回来。不必了，起来吧。区区一个顾家，还无需大费周章，我会让他主动带着镇龙运来请。没想到这帝都表面上风平浪静，地下却盘根错节，暗流涌动。今日这宴会，各位真是让我秦渊见识到了你们这群所谓自命清高的权贵是何等丑陋的面目。我看，这帝都也是时候该好好换换血了。还请龙尊大人放一条生路啊！哦，请龙尊大人放我等一条,一条生路吧。我等有眼不识泰山，被那顾哲小儿欺骗了，做尽那罪人的谗言。请龙尊大人恕罪。没想到，你们还真是练就了一身剑锋使舵、如倚负山的好本事啊！可惜。你们没机会。今日，你们主动将手中的职权令牌交出来，我还可以允许你们在帝都苟活一段时间顾哲，你害得帝都权贵破产，这笔账我陆振兴记下了。怎么会这样？齐渊，齐渊。你为什么不早一点告诉我？如果你早一点告诉我的话，事情就不会弄成这个样子了。我说了，可是你信了吗？我说我要加倍偿还，你说我大放厥词，我说龙矿是我拿到的，你说我根本就没有这个能力，我说我是龙尊，你呢？你选择站在那个救你一命的图腾小儿那边，现在。你该相信了吧？对不起，秦月。但是，但是我夏天晴也是个知恩报恩的人。顾哲他救过我，他在我全家被屠杀的时候救我出深渊的，我一定会为他赎罪。你放心吧，我会将赤龙印还回赤龙殿的。我也请你。看在他救过我命的份上，宽恕他吧。不必了，你准备给他安排后事吧。他对我龙族的罪孽不可恕。七月，七月，只当是我们今生有缘无分吧。天晴。你心里明明有齐渊，你为什么不告诉他？七七，我我好像真的错了，我怎么可以这么白痴啊？啊可是你哥他救过我的命啊，我我不能做个背信弃义的人啊,啊！我也不能看着。顾家就要走向灭亡。哎呀，哎呀，顾哲，你可算回来了！你知道吗？出大事了呀！赤龙殿消失多年的那个龙尊大人突然现身了，他先是将帝都的所有权贵的职权令给收走了呀，说是要重洗咱们帝都上圈啊！哎呀呀，这是要变天了呀！啊莫慌，哎呀，顾哲，我怎么可能不慌啊？咱们顾氏集团近几年才在这帝都崭露头角、站稳脚跟啊！若是重新洗牌，那我这些年铺好的那些上路拉拢的合作伙伴，岂不是全都白费了呀？爸，你看
，射射射，是吧？啊！这是赤龙殿的镇殿之宝镇龙印。哎妈呀，你从哪儿弄来的？不错，有了它，你还担心我顾家的未来吗？你是说，用这镇龙印换取保住咱顾家的职权，是吧？嗯。什么？你的意思是三日之后？在赤龙殿召开的迎龙宴上，抢夺龙尊之位。明龙尊已经派人向农林渔牧矿产制造服务贸易金融，六大帝都商业会长递去了迎龙宴的邀请函，届时各位会长大人都会前来参加。嗯，很好，下去吧。龙尊大人，顾氏集团大小姐。顾七七在电话说要见您，我已经说过了，您在休养，但他执意不走。让他进来吧。是秦渊哥，七七，我知道你是为了你哥而来，但我与他有血海深仇的不可饶恕，你还是回去吧。秦渊哥，你误会了，我不是为了我哥，是为了我自己来的。为我自己？秦渊哥，你跟天晴还有可能在一起吗？他，我和他已经没什么好说的了。天晴心地纯良，他只不过是为了儿时救助的恩情，被那份执念蒙蔽了自己的内心。在我的眼中，他心里还是有你的。有我，有我，他就不会毅然决然的和我离婚；有我，他就不会在没有弄清事情的真相之前，就断定我是假冒之徒。他的眼里，只有他那光鲜亮丽的外表，和救了他一命的顾哲罢了。好了，西西。你不用，你不用再为他开脱了，秦渊哥。那我实话告诉你吧，其实从你救我的那天起，我便心悦于你。七七，我……秦渊哥，你先别着急拒绝我。我知道你刚离婚，一时难以接受。天晴是我最好的朋友。我也不想趁人之危，但是我希望你能够正视我对你的这份感情。迎轮宴之后，你再给我答复，好吗？这是赤龙殿派人送来的，特意派人送来迎龙宴的邀请函。秦渊，你分明就是在羞辱我。总裁，大事不好了！什么事？慌慌张张的。北城区开发建设，出人命了。什么？北城区横荣大街新建的地标建筑，突发倒塌，两死三伤，现在被害家属都堵在公司大门口，闹着要见你呢。倒塌原因查明了吗？原因是，检验报告显示，夏氏集团为了牟利，擅自修改材料订单。偷工减料，以次充好，造成坍塌。不可能，这分明是栽赃！你，你立刻联系北城区的区长，我要亲自给他解释。赵区长已经派人来过电话了，同时和夏氏集团合作的材料商业老板已经签字，白纸黑字，铁证如山。您不仅要吃官司，就连夏氏集团在帝都也是声路尽断。天晴，北城的事故我已经听说了。顾振哥。你快帮我想想办法，我不能没有下世。天晴，放心，我已经派人去调查了，你先冷静一下啊。喂，什么？这个郑天晓，哼，我就知道是他从中作梗。好，我这就过去。怎么说？天晴，我已经派人调查过了，北城区这个赵天晓，偷将施工材料与木混珠倒卖。
，现在出了祸事，竟伪造假证，力图嫁祸给夏氏。天晴，你放心吧，这件事就交给我处理。高总，您之前让我照掉夏氏建筑，还让我捏造伪证，说好事成之后，你给我一千万。现在你该给钱了，<笑>我这就叫人给你准备支票。哎哎，谢谢哥嫂。嗯，啊，哎，哥嫂，你这也<笑>也太老正了。哎，哥嫂，这刀是什么意思？啊？对，哥嫂，哥嫂，你夏小姐登门，说找你有事。好，知道了，把这里给我处理干净。是。顾哲哥，这次的事情，若没有你鼎力相助，我夏氏集团在帝都的名誉就彻底完了。而且我有可能吃官司，甚至坐牢。谢谢你在我最艰难的时候挺身而出，救我于水火之中。天晴，你我之间还要计较，那可就生分了。这次为了帮你，我可是动用了顾氏集团上下所有可以调用的资源，这才让夏氏在帝都得以保全。事情我已经做到这个份上。你难道还不明白我对你的心意吗？我是真的想娶你，你就答应我吧。你难道还忘不了那个吃傻时便傍在你身边吃软饭，一步登天之时便富而不仁、贵而忘友的情冤吗？夏氏危难之际，他呢？他在哪儿？天晴。只有我才是对你真心付出的呀！嗯，好，我答应嫁给你。啊，太好了，你终于想通了，我这就派人去着手准备我们的婚礼。我顾文如今成家，娶的还是夏氏集团的总裁，简直是郎才女貌，珠联璧合呀！哎，这么重要的场合，怎么不见七七那丫头？哼，我顾红毅没他两个女儿。同甘苦，相濡以沫，恩爱长久。我们祝这对新人慢着。秦渊，你来干什么？秦渊，如果我没记错的话，我和天晴的婚礼可没派人给你寄过邀请。你还要一直被他蒙在鼓里吗？我不明白你在说什么，秦渊。你我已经离婚，我们之间再无瓜葛，你为什么还会来这里？难道说你是想凭借如今你在帝都的身份，凌驾于我之上，想让我在大家面前难堪，在大家面前出丑吗？给你难堪，你。还真是以小人之心夺君子之腹，不是吗？如果你是真心祝福我俩，你大可以前来道贺，入座贵宾席。我夏天晴不缺你们这几个碗筷，而你呢，高高的站在我的婚礼之堂上，你不是来捣乱的，那你是来做？凭借你如今的高高在上的龙尊大人身份，就可以为所欲为了吗？我告诉你，帝都也是讲理的地方，是尊法的地方。今天。是我夏天晴的婚礼，我不欢迎你，请你出去。什么？原来他就是那位吃龙殿失踪多年，突然现身帝都的龙尊大人。龙尊又如何？夏小姐说的对，就算身份尊贵，也不能任由在别人的婚礼上肆意妄为。有件事情，你还不知道吗？赵天祥死。哼，他贪图钱财，谋取暴利，还篡改订单，嫁祸于我夏氏。他的死也是死有余辜。如果他的死……是因为你这个未来的丈夫，一起合作，上演一出英雄救美，合作无果而被杀的呢？什么？吉安，你无凭无据，少在那个血口喷人。嗯，是顾少爷安排我给赵局长赐死的。顾哲。
他说的是不是真的？天晴，我对你的真心是日月可见，是他利用龙尊的身份，逼迫手下阿言皇以嫁祸于我。齐远，你嫉妒天晴选择了我，而不是你，你竟心生恨意，用这种卑劣的手段来污蔑我，扰乱婚礼，你简直居心叵测。弑龙变龙尊如何？出尊居贤又如何？今日我孙儿婚宴，竟横行霸道，强压我顾家之上，为我孙儿扣上如此品性恶劣的帽子。帝都还有没有王法？天理何在？龙尊大人，敢问你为何处处如此针对我顾家？我儿媳已然与你签订协议，东南雀飞，你为何还要苦苦相逼呢？如此看来。你这万人敬仰、高高在上的龙尊大人，也不过是一个浪子之徒。灭门草案是你干的，夏天晴，你睁大你的眼睛，好好看清楚，我才是当年救你的那个龙纹少女。秦月，你够了！如今你已经是高高在上的龙尊大人了，你没有必要为了挽回我，在我的婚礼上。满口谎言，放肆，胆敢对龙尊大人不敬！嗯，齐渊，我知道你因为我今日娶了天晴，而对我顾哲耿耿于怀。先是对我栽赃陷害，泼脏水不成，现在又恶意编造谣言诋毁我爸。告诉你，你最好不要欺人太甚。顾家在帝都还是占有举足轻重的地步，纵使你是尊王又如何？你也不能对我顾家过上欲加之罪。齐渊。我夏天晴从来没有向别人低过头，我求你给我留一点体面，我求你立刻马上离开我的婚礼。夏天晴，你可要知道，今日你要嫁的可是当年屠杀你夏家满门的幕后黑手之子。爸，秦元国所说属实吗？你真的杀了天晴的家人？天晴，你到底还是不是我们顾家的人？居然听信一个外人的谗言，质疑自己的亲爹！龙尊大人，恕我直言，这帝都都是个讲法的地方。你口口声声说我顾某是残害夏家的幕后黑手，你可有证据？单凭你的强牙之词，就想定我顾某的罪，恐怕难以服众吧？就是，就是，就是，就是，这个、就是。你今日带人擅闯我儿婚礼。在高台上大放厥词，肆意妄为。堂堂一个赤龙殿万人之上的龙殿之主，既然这般目无尊法、狂妄无礼，以老夫成见，你根本不配做这龙殿之主。不过，我一向不拘一格，倘若你能毕恭毕敬的向我赔罪，我倒是可以既往不咎。让我赔罪。就算你十个百个顾家加在一起，受不起。秦渊，你不要以为当了尊王之位便可以想得只肆意妄为。依我看，你不过就是一只得道升天之犬，在这里乱咬人。秦渊，你赶紧向顾伯伯道歉。顾伯伯在帝都怎么也算是有名望的老辈，任何人都对他毕恭毕敬。更何况你身居龙尊之位，更不应该出言不逊，不无尊长。夏天晴，你为什么永远看不清呀？这是反了天了！你耽误我孙儿在良辰之时行礼，挑拨我孙媳和我顾家的关系。你以为我年岁大，看不明白吗？你这是公然拿着屎盆子往我顾家头上扣啊！我不管你是什么龙什么尊，今天是我孙儿的婚礼，我顾家就是这里最大的王。来人！把这个无事生非的无理之徒给我赶出去！看谁敢！嗯嗯，怎么不敢？给我杀！嗯嗯，那、嗯、顾弘毅，你最好主动将自己当年的罪行公之于众，然后准备三尺白绫进行自我了断。这是我给你最后的机会。喂，爸，顾哲害陆家丢失职权令之仇，恐怕无需我们亲自动手了。嗯，没有啊。只要陆家出面作证，将顾弘毅拉下马，他顾家必然在帝都断了所有出路，他顾哲自然无法在帝都苟活。好，真是大快人心。
不同意，你当年做的那些龌龊事，终于要重见天日。来人，备车！你，你这个混账东西！你要敢伤我顾家的人，先从我老太婆的身上踏过去。秦月，你闹够了没有？带着人来我的婚礼，大打出手，血迹飞溅，吓得宾客们诚惶诚恐。你这样，我还怎么办婚礼？你赶紧给我的宾客们道歉，给顾家道歉。道歉？道歉那岂不是便宜他了？再让宾客们看见，那秦渊先是搅黄我跟天晴的婚礼，恶意编排挑拨。我顾下了你家的关系，像这种人，思想无端，品行不正，根本就没有资格当这帝都最高的领导，根本就没有资格当这赤龙殿殿主。秦渊，你就是个不折不扣的卑劣小人。卑劣，顾者，这两个字从你嘴里说出来，还真是讽刺至极。恕潘某多言，这赤龙殿还没有举办迎龙宴。既然还没有举办银龙大典，你便不算是真正的龙尊。再说顾家，在帝都的权势可谓是首屈一指。你今天公然挑衅顾家，把我们这些帝都的权贵百姓放在何处？说的不错，我先介绍一下，我乃帝都隐忍世家叶家掌门叶某人。老夫本不想多管闲事，但是你小儿着实欺顾家人太甚。所谓天子犯法，与庶民同罪。更何况你刚回归赤龙殿不久，还未同掌帝都大权，就如此妄自尊大，乱用职权，这是德不配位啊！就连隐忍世家叶掌门都看不下去，站出来替顾家讨公道，简直是仗势欺人。没错，如此孽徒，今后如何能统治好整个帝都？既然帝都最具威望的两位元老都发话了。那我就没有必要再对你恭敬了，小儿，我已经给你机会了，是你自己执意不肯走。我想你这是敬酒不吃，只想吃罚酒了。敢问叶掌门，在帝都公然挑衅权势之事，当做如何惩罚？闹事者可做刑拘教化，挑衅权势者，轻则受权贵刑罚，重则可废弃手脚，以儆效尤。如若肆意诽谤、栽赃权势，又当作了何罪？轻者可受刑罚之苦，重则自断其生路，流放荒凉之地，自生自灭。如此，这两条皆犯的是重罪，按照帝都规矩，自然要废其手脚，然后流放异地。爸，这次确实是秦元哥冲动了，我代他向您道歉，好不好？你个混账东西，真是我顾红衣的好女儿！不但不站在顾家这一边，反而站在这个外人自降身份为其求情，真是丢尽了顾家的脸。可是，没有可是，我看你是被猪油蒙了心。来人，把这家伙带出去，关起来，好好反省。那那，秦渊。你为什么永远是大家的累赘？你为什么永远都是祸害？累赘，夏天晴，你看不清的真相，我来替你一一揭开。你被蒙住的心，我替你擦拭干净。而这个，你苦苦寻找、满心想嫁的男人，是与你不共戴天的仇人。而我这个真正的救命恩人，却被你无端的指责、谩骂，甚至是视为祸患。夏天晴。你真是让我感到可笑至极，天晴，别听他胡说八道。法大于天，他无论再怎么挣扎，都难逃一死。我可以证明，顾红义就是当年诛杀夏家的幕后凶手。顾老爷，没想到吧？当年你做的那档的龌龊事，自认为神不知鬼不觉，却让我知道的一清二楚。顾老弟。你擅自更改合同款项，低价收购有问题的原材料，滥竽充数，现在害死那么多条人命，你还不思悔改，毋庸杀手，连同受害者的家属一并杀害
，你良心不会受到谴责吗？夏兄，我也是走投无路啊。我若遵从良心，这件事被传出去，顾氏信誉必然会受损，而我肯定会面临牢狱之灾。那你也不能为了你的一己私利。做出这么丧心病狂、伤天害理的事，罢了。我们之间的合作就此终止。关于制造假证、洗脱故事罪名的事，我是不会帮你的。好自为之吧。哎。我吩咐你的事情都准备好了吗？很好，今晚我就要宣誓下嫁。啊！夏商白，夏商白，你不是一直倚仗夏氏，在帝都的地位压在我头上吗？你不是喜欢追求正义、大义凛然吗？稀了，我的今晚。帝都将再无你夏商白，我顾氏凭借你的财产一步登云，叫你取而代之。当时我们约好要签订出口合约，偏偏我早到了十分钟。人在做，天在看，举头三尺有神明。这个世界上没有不透风的墙。我顾弘毅确实是倚仗夏氏起家。夏商白在世的时候。给过我很多的机会，我念及夏兄对我的恩情，所以，当我从小儿嘴里听说，如今由夏小姐接手的夏氏集团遇到了危机，我就在第一时间用尽我手上的资源来助我儿，帮夏小姐化解危机。如果我是希望夏氏覆灭，那么顾家又何苦出手相救？倒是你。突然出现在我儿的婚礼之上，编造出如此荒唐的言论来当众诬陷我，是不是未免有点巧合了呢？秦渊，一定是利用还未登基的尊王之位，许诺给陆家人好处，找陆家人过来给你做个伪证吧。秦渊，你非要闹到这种地步，你才满意吗？你非要在我的婚礼上把我心里的伤疤揭开，你才满意吗？在我的婚礼上把七七带走就算了，你还利用你神龙的尊位，狂骗陆老爷帮你说谎。你知不知道，顾陆两家在帝都的地位是不可小视的？你这样是要顾家送死，你这样的行为会让帝都的商界大乱。大乱？这帝都的权贵盘根错节，枝叶繁生，看来是我上次修剪的还不够。夏天晴，为偿你五年之恩，这将是我为你做的最后一件事。元基，三分钟内关闭顾家一切对外的经济。我要让这顾家在帝都彻底消失。是，属下这就去办。哎，哎，别走啊！别走啊！你们我记得，爸爸书桌里有一个暗柜，里面藏着他的全部秘密。秦渊，你恐怕还不太了解你自己的身份地位，我不得不提醒你，迎龙宴还没召开，你还不算是正式坐上了赤龙殿这把交椅，你也太小瞧我顾家在这帝都的地位了。想登我顾家，你还太嫩了点儿。哼，敢跟我顾家作对，不知死活。诸位，今日我顾家若是蒙受了不白之冤。他日这等列图当道，在帝都一手遮天，暗无天日。潘先生、叶掌门，您二位都是帝都的上宗元老，还希望二位为我顾家
，讨民公道。哼，今日帝都名门齐聚一堂，为的就是顾家的娶媳。此等场合，你先是大闹宴席，而后又拉拢陆氏，和你一起污蔑顾家，现在又斩断顾家的生路，与南省除名，这无异于不把我们这些名门世家放在眼里。我们这些人的生死，岂是你一人如此好拿捏的？嫂子，你还年轻。纵使你有赤龙殿之尊这种尊贵的身份，你也要明白，凡事都需要留有一线生机的道理。若你一意孤行，只怕帝都要另择新的龙尊人选了。在场宾客，无一不是在帝都沉浮多年，声名赫赫之族。就凭你轻飘飘一句话，就想让我顾家在帝都覆灭？你问问他们，有谁能同意？我不同意，老夫也不同意，我们也不同意，不同意，不同意，不同意，不同意。而他，一个还没有登位就不知进退、不懂谦卑、狂妄自大之辈，是不是根本就没有资格做同掌帝都大权的龙尊？确实啊，是该好好考虑重新选定龙尊的人选了。以德夫人，以法治度，以师治本，这才是帝都君王该有的风范。我会出面向六大商业会长提议重新择出。想让我换位，你们有这个资格吗？既然潘叶两家这么想和顾家共患难，那就一并出名吧。金渊，你非要把事情做这么绝，你就不怕物极必反？我看已经不用考虑了，这等狂徒就应该趁早把他逐出帝都。逐出帝都。滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出帝都！滚出顾家应该为他的所作所为付出代价，你不要再错下去了。这下，你总该认识到是谁把你推入地狱，又是谁把你救出危难了吧？顾哲，从即日起。我已经所有码头合作，彻底和故事中断。通知你一下，江林不再和故事有任何贸易往来，只怪顾家敢得罪龙尊大人。顾红毅，这是我为你留下的最后一个，你自行了断吧。哈哈哈哈没想到我顾弘毅在帝都叱咤一生，竟然落在你的手里。好，我愿为我所做的一切用生命来抵挡，只求龙尊大人给我的晚辈留一线生机。品性纯良，为人正直，可。儿子，爸，天晴，是我顾家对不起你，我给你跪下，求你原谅。<笑>青烟阁，顾家已然受到制裁。况且，顾氏集团在帝都已经被彻底除名，我爸已经自断了经脉，恐怕时日已经不多了。你就看在我平时信你，帮你坦白从宽的份上，就留我爸最后的时日，好吗？好。但死罪可免，活罪难逃。顾弘毅，你屠杀夏家满门。残害我帝国百姓，我将你流放于异州，永世不得再踏入帝都半。
，是叶某不识泰山，见识浅薄，求龙尊大人高抬贵手，给叶家后人留一条生路。潘家，愿悉听龙尊大人处置。恳求龙尊大人给潘家晚辈一个机会。叶某不识泰山，见识浅薄。求给我们求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求求到底有没有这个能力做帝都之尊？天晴，今日这场婚礼就算是个意外，我们择日再补办吧。办什么？办什么？顾哲，你我心里都清楚，我是因误认为你是我幼年时那个救我的龙纹少年，才甘心嫁给你。如今。如今一切都真相大白了，而且你爸爸就是当年杀害我父母的真凶，我怎么可能嫁进一个仇人之家？我们俩的婚礼简直就是荒谬至极的笑话。小姐，你的腿只是些皮外伤，可能是刚刚过来的时候从楼上跳下来，不小心擦破了。年纪，带顾小姐去包扎一下。是。站住！你还有什么事？琪琪，我那么相信你。甚至为了你忤逆顾家，你跟我说实话，你跟秦渊是不是还有别的事情？夏天晴，五年之恩，我已还清。即便有什么别的事情，和你又有什么关系？走。秦渊哥，你们回赤龙殿吧，我没事。顾小姐，你不和我们回去包扎一下吗？都是些皮外伤，不要紧。我知道，你们只是想拿我来试探一下天晴，让他吃醋罢了。我都明白，我与你和天晴五年的感情相比，根本不值得一提。不过，我说的事情，还希望你可以认真考虑一下。我先走了。龙尊，我倒是觉得这个顾小姐是个不错的女孩子。我倒是觉得你很仙，还有时间在这里吃瓜。迎龙宴的事情都安排好了吗？年纪，带顾小姐去包扎一下。夏天晴，五年之恩，我已还清。即便有什么别的事情，和你。又有什么关系？走。我苦苦寻找了你那么多年，没想到你竟然一直在我身边。秦渊，这一次我再也不会把你弄丢了。啊、我后悔了，顾哲。能不能现在就去找你，天晴？只有我对你才是真心实意的。秦渊，那小子，他根本就配不上你。顾哲，你喝多了，要不要我扶你上楼？哎，不，我没醉。我真的很高兴
，你最后可以选择跟我在一起，我再见你一个。哎、嗯，呃、嗯，嗯，顾哲，顾哲。秦渊，真正的好戏才刚刚开始。请您出示一下邀请函。稍等，我打个电话。哎呀，这不是顾七七吗？怎么镇子门口不进去呢？走啊！不好意思，楚小姐，您身边的这位小姐没有邀请函，不能进去。可我打个电话。我刚想起来，你爸在帝都已被除，你爸做的那些龌龊事，如今已是人尽皆知。曾经风光无限的小姐。如今站在门口，是想意图攀高结贵。现在一副低微的下贱模样。秦渊哥，六大商业会长沈思言的女儿是吧？管好你的嘴！你是什么东西？竟敢打我！这种嘴巴不干净的脏东西，怎么都能跑到这里来？还不赶紧清理出去？是。还愣着干嘛？都没长耳朵吗？是大人。你们都是什么东西？我爸可是六大会长之一，在帝都身份仅次于龙尊，我让你们吃不了兜着走。盘龙负义，那我顾七七可真是独具慧眼，一下子就挑了食物链最顶端的男人，还想等迎龙大典结束后和你一起享用，现在都摔坏了。无妨，我再陪你买一个便是了。那怎么行？这是我送给你的礼物，这是我们龙尊大人侧面约您的。哎，蛟龙一出山，就给帝都来了个翻天覆地的变化。先是帝都权贵被收走了职权令，而后又以顾家为首，叶盘名流世家被一并清算。我们高居帝都各行各业之首，今后行事也要谨言慎行了。说的不错，这职权令悬斩于龙叶手，龙尊大人莫不是提点我们？如果今后再惹他不高兴，这就是下场。未见真人，先除龙威。帝都归主，看来这龙尊大人不该小觑啊！喂，爸，有个不知死活的东西打了我，还将我赶出了宴会厅。什么？帝都还有如此胆大妄为之人，吃了雄心豹子胆的吗？敢动我的女儿！爸，我查清楚了，他就是之前入住到夏家的夏氏集团，夏天晴的傻瓜前夫。照片我给你发过去了，你看一下。你们两个给我过来，就算给我翻个底朝天，也要把这个小子给我找出来。是老爷。我。看着，随手帮一下小忙而已。老爷，嗯。龙尊大人，迎龙宴即将开始，我先去准备，随后请您该移步大厅。好。小子，你知道我是谁吗？竟敢打我的女儿，嫌自己的命太长了吗？当然知道，知道还不快跪下低头认错？哎，我。
我话还没说完呢，早就听闻帝都制造业商会会长家里有一个出了名的毒女。这长相凶傻，性格跋扈，简直就跟个母老虎一样。今日一见，原来是随了你这个爹呀、啊！看来你是敬酒不吃吃罚酒了。我今天就要让你们认清自己的下场，给我上！呀、嗯！迎龙大典开始，请龙尊大人上座，请龙尊大人上座。哎，来了来了，龙尊大人来了，龙尊大人来了。不好意思，各位。刚才有点事情耽搁了。祝龙尊大人宏图大展，愿帝都在你的庇佑下蓬荜生辉。慢着。诸位，连应龙礼都没行，怎么能将此人就如此草率定义为龙尊？此人竟敢在龙颜之上对龙尊大人不敬，简直是不想活命了。不过这应龙礼却是历代天尊登位前要举行的仪式，不知这次为何没有？这、嗯、这。呃呃呃看来，你与龙族的恩怨，今日定要做个了结了。哼，谁能登上这龙尊之位，还不一定呢。哼，敢问云姬大人，这镇龙印乃是吃龙宴的镇殿之宝，历代龙族尊王传承至今，新龙尊登位必须要通过阴龙礼才能获得仙龙认可。为何这一次？大胆，敢对龙尊大人不敬？怎么，这小小的礼数就会让人如此？还是说你们将镇龙印弄丢了？根本无法分出礼数。你，诸位，众所周知，五年前龙族叛乱，龙族境内死伤无数，尊王也因此销声匿迹，赤龙殿就此归隐帝都。如今蛟龙出山，龙殿重启，让人不禁要谨慎。当年潜逃的逆贼会重新出现。云姬大人，这镇龙印乃是鉴别龙尊身份的唯一法器，您就拿出来吧、嗯。是啊，还是沿用历代传承镇龙礼最为稳妥呀。各位会长放心，所寻的龙尊大人是我云姬亲自用镇龙印所验，绝不假。既然不会有错，那为何不请出镇龙印，让我们在场的各位眼见为实，而不是像你所说的口说无凭？难不成你也是当年叛逃的逆贼之一？今日若不见镇龙印，不行应龙礼。镇龙尊，我帝都金融商会之首，正南天不认。放肆！哼，你贵为赤龙战神，我郭某尊你一声大人。如果你真的是龙族的叛徒，我帝都贸易会长郭海天断不会俯首称臣。这存在争议的龙尊，我也不认。我帝都林鱼会长更不认。哎，愚不可及，冥顽不灵。无药可救，小子，识时务的话，赶紧从宝座上给我下来！就是他，你个夏家的气血，扇了我耳光，还把我爸打成这副模样，简直不把我们沈家放在眼里。沈会长，这到底发生了什么？不知死活的家伙，打死我沈家的随从，还把我关在后台的试衣间。也许他是怕我知道他的身世，错算他的阴谋。一个是地位下等的气婿，一个是被帝都除名的富家弃女，如此低贱的配置，还想掀起什么波澜？各位叔叔们，不拔好歹，是帝都制造业的商会长，如此被踩踏脸面，各位叔叔们，望今日替我们沈家报仇。你放心，他既然敢动沈家，那今天这帝都没人能保得了他。来人呐，把他给我拿下！镇南天，你这是想造反吗？不能拿出镇龙印，无法印证龙尊真身，就是你的身份也十分可疑。把他给我一起拿下！没想到这六大会长的权势，居然能压到我
的身上。看来这些帝都权贵的执行令牌，没让你们几个家伙感到警醒，反倒是浇筑了你们内心的不满。让你们几个气焰更加嚣张了、啊。你已经不服众望，就只剩下个嘴硬罢了。狗仗人势，侧目人心。想必当年的龙族叛乱，你也是用的同样招式吧？是谁？来找我们干嘛？眼下仙龙尊病逝，群龙无主。四位邪神与我合作如何？你想当新龙尊，想利用我们谋反，怎么能是利用呢？要知道，镇压邪恶的万妖山一直归我龙族看守。若是诸位能助我登上龙尊之位，一统赤龙殿，我定会大赦万妖山，助你们四位邪神重登往日辉煌，我们合作共赢。废话，赶紧给我滚下来！不急跳三跳，一个叛贼垂死挣扎，还不给我动手！慢着，该跪地扶手的，恐怕是你们吧？夏总裁不是早就和这小子撇清关系了吗？怎么现在又站出来袒护他了？他的身份是这帝都的天，他的能力有着非常人不可估量，他有救过我夏天晴的命。我自然会站在他这边。<笑>如果真的是这样，他有这般的地位，你还会将他扫地出门，跟他离婚吗？你这谎言简直是漏洞百出。你，我当初确实毅然决然的与他离婚，那是因为我受小人蒙蔽了双眼。如今你们也同我一样，你这么说怎么能证明他就是货真价实的龙尊，而并非龙族叛徒？当然。我手上正是赤龙殿之宝，镇龙印。有了它，诸位会长难道还不相信吗？镇龙印当初不是被我哥偷走，一直下落不明吗？我在顾家一直寻找，没有什么下落。现在怎么在你的手里？秦渊，当年千钧一发之际，你舍身护我周全，后来我又受小人挑唆。处处刁难于你，如今无论你身处何境，我都会与你一起共进退。难不成这个夏家气绪真的是龙尊大人，才让这满身清高的夏天晴这般示好？我有眼无珠，出言无状。今日唐突了龙尊和运气大人，还望您宽恕。小人也是谨慎为之啊。现在镇龙印归位，这帝都之尊非您莫属呀！我刚才一时放红，龙尊大人，我向您道歉，请您饶了我和我的小女儿，日后我一定全伏在您的脚下，您让我做什么都行。哦，干什么都行。在帝都，你沈思言是有名的宠女，今日在宴会门口，你女儿与我朋友发生冲突，不仅出言侮辱，甚至还打扮她送我的蛋糕。你看，你该如何处置？家中逆女，她无知，我一定亲自执法识别，并向您那位朋友道歉。他的那位朋友是夏家妻女顾七七，地位如此卑微，我才不跟他道歉呢！闭嘴！都什么时候了，你还胡闹？看来，你女儿的这个道歉，连我都受不起。那便，逐出帝都吧。龙尊大人，我年事已高。就这么一个女儿，怎么嫌我给她留了一条活路，处置轻了？刚才你不是还对我表忠心吗？啊，龙尊大人，仁慈。我不想离开帝都，我不想离开沈家你。你给我清醒一点，这是你们一活命的机会。要再这么下去，整个沈家都要跟你遭殃！快滚！<笑>哎呀，一个假龙印就把你们这帮子人哄得团团转，亏你们还当了这么多年的帝都商务会会长，睁开你们的眼睛好好看看，我手上才是赤龙殿之宝。
货真价实的镇龙印。这是怎么回事？怎么会有两个一样的镇龙印？那夏小姐手里那个呢？她的那个是假的。不可能，绝对不可能！我这个龙印是我去找顾哲。你这蒙面小子，你到底是谁？我是谁根本不重要，重要的是他。根本就不配坐在龙椅宝座上，帝都龙尊，唯我无差。镇龙印是龙族力量与智慧的凝聚，封印着历代龙族牺牲将士们的龙魂。当龙族后人靠近时，龙印会自发发出耀眼光芒。鉴别龙印的方法很简单，就是用龙族人的血滴在龙印上，便可知真伪。夏小姐，您请吧。天晴，你就没有？什么对我解释的吗？解释什么？秦渊，当我手上的龙印见证为真，我们之间所有的隔阂就会烟消云散，你就会明白我对你付出的真心绝对不可能，不会的。没想到夏氏集团的总裁也会使出如此下作的手段，和你的前夫伪造假龙印，一起诓骗我们。你到底是谁？你到底是谁？天晴啊，你真是好记性。那天晚上可是你给我打的电话。所有不过是你棋盘中的棋子吗？够了！你们这群跳梁小丑的表演，我没兴趣看了。云姬，去将龙族丢失的镇龙印给我拿回来。是。慢着！你们两个龙族的叛徒，怎么有资格触碰我龙族的宝物呢？难还没登位。就迫不及待滥用龙权，收了帝都权贵的职权令，清算了帝都银润的名流世家，现在又在宴会之上给我们下马威。一条土坑里钻出来的土龙，还想摇身一变，在帝都称大王吗？没想到战神云姬也会和这小子沆瀣一气，逆天谋反。如此罪孽之人，就算千刀万剐，也难平天怒。来人呐，给我将台上逆谋龙族的反贼抓起来！天晴啊！我还真得好好谢谢你，要不是你的帮助，我也不可能这么顺利的把他从龙椅上拉下来。我知道你想挽回他，可他现在恐怕已经对你恨之入骨了。不如你跟着我一起坐这龙尊宝座，做我的龙尊夫人如何？你，你卑鄙！秦<笑>渊。秦渊，你听我解释。不必了，我先前已经给过你机会，现在看来一切已经了然如目。你和他一起串通好了，给我上演这出真假龙印，不就是为了在六大会长面前想置我于死地吗？不，不，秦渊不是这样的，我是想要拿龙印换换。换你做他的龙尊夫人，你果然是个贪慕虚荣、追求无上荣耀的女人。看来我无论做什么都无法挽回我们的感情，因为你的心里早就已经被旁人占据了。一个谋反的叛徒，死罪当诛，还等什么呢？给我就地正法！秦元哥，龙尊大人。嗯，天界一乱我都能平安，更何况帝都这种小城。这这。
，龙魂归位，印定四方。这迸发的异光，只有真龙之尊才能唤醒这龙印隐藏的神力。他真的是赤龙之尊呐、啊！夏家的废物气血，竟然是龙尊大人，怎么可能？岂能有假？五年前龙族之乱，是龙尊大人浴血而战，一战震天。这镇龙印中封印了百万牺牲将士的元魂。一场不朽的战争后，龙印失去了力量，但龙魂力量仍在。只等待被唤醒。秦渊，我早已与四大邪神在外斗殿一场，现在看时间，估计雁门外的龙族战士已经被屠杀殆尽。就算你获得了这龙印力的加持，实力是在我身上，可我与四大邪神强强联手，就凭你飞云七，绝对不可能打赢我们五个。趁他们杀进来之前，给你机会，赶紧从龙椅上给我滚下来！或许我可以看在龙族的份上，留你一丝元神不灭。你算盘打得真行，可惜不能让你如愿。嗯，嗯，嗯，别动，不可能！属下失职。我这就带兵去顾家，把镇龙印给讨回来。不必，他如此觊觎龙尊之位，必然会再次主动上门。在此之前，我先回一趟天界。哎，小子，当年你用明火烧了我的邪神殿，一夜之中找不到人。自己送上门了。少说废话，我这次来，就是觉得上次的火烧的不够旺。哼，大言不惭！顾哲可答应过我，只要干了他，将帝都的统治权分我们一半。这场合作看来要提前给他一个惊喜，给我杀了他！嗯，哼，嗯，啊啊！将他们押走。是。嗯，顾哲，你为了自己能够坐着龙尊之位，不惜联手四大邪神残杀自己的同胞，你的欲望已经侵蚀了你的良知，你颠倒黑白，无恶不作，你根本不配存活于世间。嗯。哼、嗯，竟然是顾家残留的孽障！<笑>真是想不到，我居然栽在了一个吃傻了五年的废物手上。龙尊，他们该作何处置？将他这个叛徒，还有这四大邪神一并压制地牢，处以离火灼烧之刑。元神稍逝，别再让他们危害人间了。是，带走。是，放开，放开我！这帝都的错觉也修的差不多了，这根也该剪一剪了。明白。青烟，青烟，夏小姐，你未免有些太冒犯了。青烟，你听我说，那龙一是个误会，是顾哲他利用我，我，我也只是想把你找回龙一。弥补我对你的亏欠，无需解释，你我之间已经两清了。我们，我们就再没有可能了，是吗？如果我现在不是龙尊，还是夏家那个痴傻赘婿，你还会选择和我在一起吗？曾经，我将你视为瑰宝，甘愿忍受天降一祸。也要义无反顾的重返人间来寻你吗？我想守护好我们之间那份纯粹的感情，可现在看来，我所承受的离火，所付出的努力，都抵不过一个龙尊的头衔重要。金渊，金渊，金渊，我错了。是我没有好好珍惜你，是我没有好好珍惜我们的过去
，你不要误会，我向龙尊申请来看你，全都是因为奶奶觉得心里亏待七七，所以托我来看你。你要有什么话需要我捎带给奶奶，你就这么甘心放弃他了吗？甘心放弃？还不是拜你所赐！你利用我，我跟秦月的感情怎么可能走到这场无法挽留的地步？你要是没什么话让我捎带的话，我先走了。等一下，我大仙将至，并不急，但我可以帮你挽回秦月，这也算是我帮我心爱的女人做的最后一件事。怎么帮我呀？三日之前，天界蛇姬下落帝都，正在找寻你。找寻我？不错，当年蛇姬为了控制秦渊，利用离火之心封印，企图将秦渊控制在身边。没想到他竟然甘愿接受天火锤炼，挣脱了封印。蛇姬记恨于心，认为只要找到你，除掉你，秦渊便会跟他回到天界，共度余欢。那我该如何做，才能挽回他的心啊？你只需要向帝都外界散播顾七七便是未来的龙尊夫人。蛇姬自会出来，而秦渊自会铲除蛇姬，坐收渔翁之利。秦渊，好好谢谢我吧，这将是我送给你的最后一份大礼。喂，帮我把消息在帝都散播出去，就说龙尊的未来夫人，正是夏氏集团夏天晴。秦渊，你默默为我承受了离火灼烧之痛，就断不会放弃我们五年的夫妻情分。我相信，他心里还是放不下我，你一定会来救我。禀龙尊，查到了，失踪的夏小姐真的是被夏洛帝都的蛇姬抓走了，现在人就在帝都北城的废弃仓库里。一个蛇族妖孽也敢跑到帝都北城？龙尊，我这就带人去救夏小姐。不必。我亲自去。有人吗？秦渊，你不要过来！你不要过来！倒是一副美人坯子，难怪天尊上神如此执着，重返人间。哎，可惜了，再好的皮囊也会成为我的腹中餐。<笑>要先从哪里开始下口好呢？秦渊，快点救我！秦渊，你就是再叫，叫破喉咙他也不会来的。秦渊，你怎么会这么快就找回来了？当初我就该彻底灭了。现在你胆敢跑到人间，自寻死路，那我便成全你。嗯，秦渊，秦渊，我就知道，我就知道你会来救我的，我相信你。夏小姐，你千万别多想，我既然坐上龙尊之位。就有责任保护好帝都每个人的人身安全，换做赤龙殿任何一个人，都会这么做。不是这样的，秦渊，秦渊我们约定的日子就在今天。你说过认真考虑后会给我个答复的。我顾七七已经做好心理准备，不管结果如何，我们以后都还是朋友。没想到平时骄纵的顾家大小姐，也有这样敢爱敢恨的一面。你真的想好了？你对我的感情，不是因为我曾经救过你而一时冲动的吗？我知道我自己想要什么，喜欢什么。我也清楚我心里对你的感觉，不是一时冲动，是经过深思熟虑的。云姬
，这是、啊。琪琪，我曾经有一段失败的婚姻，所以我不敢轻易对你许下诺言。但是，经历了这么多事情。谢谢你一直选择相信我，我愿意和你在一起。你放心，我顾七七看中的是你的人品，不是什么权力滔天。我也会努力，和你站在并肩的高度。回龙尊，四大邪神和顾哲已被带回天界，执行离火之行。自邪神殿烧毁之后，残留余妖七十二名，全部关押在镇妖塔中，由龙族将士看守。好的，我知道了。还有一件事儿，最近几日镇龙印闪烁不断。你是说，我父亲还活着？凭镇龙印的反应，仙龙尊有可能潜隐在帝都西下的京都境内。贝姬，我要去京都。是。我们不是约好下午三点的吗？你怎么提前一个小时就来了？怎么，我堂堂龙尊和女朋友约会也需要提前预约吗？姐<笑>姐，如今故事声势节节高升，如雨后春笋，已经仅次于赤龙殿，跃居百家集团之上。这故事集团可是我一手带起来的，背后可没有动用你的关系啊！是是是。顾总想证明自己的实力，不想和赤龙殿有任何联系，对外宣称是单身贵族，将我这个男朋友隐匿于身后，引得帝都的青年才俊追求不断。我这个男朋友可真是越发的危机重重呢。怎么一股浓浓的醋味啊？琪琪，我们说点正事吧。我们结婚吧。怎么会这么突然啊？我都还没有准备好。如今我的父亲已经找到了，帝都秩序井然有序，也是时候该考虑我自己的终身大事了。这婚姻大事，父母之命。我从小跟奶奶生活在一起，三日之后便是奶奶的寿辰，我带你去正式见一见她吧。一是给她祝寿，二是向大家宣布我们的关系。好，我我爸和我哥的事情对奶奶打击很大，我也没有向他说明我们的关系。如果他对你态度不好，还希望你可以多担待啊。哎，放心吧，既然选择和你在一起，那就会和你一起面对所有的事情。对了。你快跟我讲讲龙尊大人的故事吧。伯父的事情，我好提前准备准备礼物啊。他，京都比帝都地大物博，他什么都不需要。对，他倒是有件礼物想送给你。嗯，嗯，这是，这是我母亲生前留下来的，也是他。给我们最好的祝福，七七，七七，你愿意嫁给我吗？与我同甘共苦，白头偕老吗？嗯。哒不嘟哒哒哒，哒不不吧啦，嘟哒哒哒。这刚在大厅点完礼，你就跟云姬说你喝醉了，着急忙慌带我回来，原来是别有居心嘛！哎，我现在可是龙尊夫人，你知不知道？欺骗我的后果！你现在都是我的了，我想怎么样都行。
仙龙尊喜静，这次的寿宴就不要兴师动众了。是。准备专机，这次只有我们一家三口去京都，你就留在帝都。爸爸，我不想去，嗯、我不想去。